kam dëgjuar disa njërët të thonë se historia është një rreth i madhë që vazhdojnë të vi rotull e rotull e rotull. Kjo nuk është e vërtet, historia është lineare, po lëviz shpejt për para drejt një fundit të rëndësishëm, një finale e madhështore. Dhe kjo finale e madhështore është të fundi, këthimi i krishtit. Në këtë seri mesajësh, unë do t'ju flasë për këtë nga fjala e përëndis, në ndiqni. Hapini Biblat të dy e Thessalonikasve, letra e dytë e palit për Thessalonikasit, kapitulli dy. Por ju lutemi, o vëlezër, lidhur me ardhjen e Zotit tonë, Jezus Krisht, dhe me të bimin tonë drejti, të mos lëkunden i shpejt nga mendja, asë të turbulohen i prej fryme, asë prej fjale, asë prej letre, gjoja të shkruar prej nesh, si kur të kishtë ardhur dita e Krishtit. Asë kush të mos ju mashtroj në asë një mënyrë, sepse ajo dit nuk do të vi pa ardhur më parë rënja dhe pa u zbuluar njëri u i më katit. Biri i humbjes kundrështari. A i që ngre vetën lartë mbi gjithë shka që quhet përëndi ose objekt adhurimi. A i sa të ullet në tempullin nështë, e përëndi si përëndi duke e parajqitur vetën se është përëndi. A nuk ju bi e ndërmend se kur isha e ndë ndër ju, ju a thosha këto gjëra, ne krekose mi sepse jemi një kultur pluralist e pora e dine se qëfar do të thot pluralizm, pluralizmi nuk është asë gjë tjetër vetëse të thuash që asë kush nuk e ka të vërtetën, por dua të më të gjoni me kujdes, përëndi a tha, unë jam, a i që jam, A i nuk tha, unë jam a i që ju besoni se jam. Amen? Unë jam a i që jam. Dhe në gjdo letër, po t'i ledzoni me kujdes, letrat e gjdo apostuli, Pjetrit, Palit, Jakobit, Gjonit dhe Judës, se cilja prej tyre, është për balur me ndryshimet të vogla, gabimet të vogla me kohën, sepse këto mashtrimet të vogla, këto gjysëm të vërteta, Nëse nuk trajtohen me njëherë, mund të shkaktojnë ndarje të madhe nga e vërteta. Pse? Sepse mohimi të vërtetës ose harimi të vërtetës mund të sjellë jo vetëm gabimet të vogla, por mashtrime shkatërimtare. Dhe Thessalonikasit ishin drejtuar keqas nga mësuesit e rem, edhe nga predikuesit e rem me mashtrimet e tyre. Disa ishin të pa udhë deri në pikën e falsifikimit. Në fakta ata falsifikuan një letër duke thënë se ishte nga apostoli palë dhe u adërguan Thessalonikas vetë të gjorë dhe ata thanë që tani edhe pali po mësonte se ardhja e dytë e krishtit kishtë ndodhur tashmë. Imaginojeni këta njërës që ishin munduar, këta ishin persekutuar, këta gjëndeshin në rethana shtypëse, imaginoni të dëgjonin këtë në mes të vështirësive të tyre, imaginoni shqetësimin e tyre, imaginoni angthin e tyre, imaginoni të ishin harruar. Ata ishin duke u përpjekur të jetonin me besnikëri, ndaj zotit dhe po prisin atë dit të madhe në të cilën do të mbretërojnë me krishtin duke jetuar në pritje të ditës së shpërblimit. Imaginojini ata, si që edhe i kemi par, ata po rriteshin në besim, po rriteshin në dashori, ata po rriteshin në shpresën e ardhje së krishtit, por tani këta mashtrues në rhyn, i lëkundën ata, në kuptimin e plotë lëkundjes nga themelet. Dhe kjo është arsue apse pali kaloj kohë në këtë kapitull, kapitulli 2 i 2 Thessalonikasve, këtu a i po shpjegon të gënjeshtrën, këtu a i po shpjegon të mashtrimin e tyre, këtu a i po shpjegon të të vërtetën për ardhjen e dytë të krishtit, sepse pali ishte i zelëshëm për të lehtësuar angthin e tyre që erdi nga një gënjeshtër. Pra ndaj, a i në jebë detaje, për rikëthimin e krishtit që në të vërtet së bashku nuk janë dhe në diku tjetër në vjatën e re. Kjo është pik unike në këtë kapitull. 
edhe mësimi i palit ishte në mënyrë të pazakont aqë detajuar për rikëthimin e krishtit sa disa komentator të zot kanë vënë në dyshim autorsin e apostolit pal në këtë kapitul. Tani, shumica besimtarve të shekullit të par kishin dëgjuar për antikrishtin. Kjo nuk ishte diçka e re, ata e kuptonin sepse Danieli profetizoi për të dhe më pas u folë për të edhe nga vetë zoti Jezus Krisht. Në fakt, dhe gjone se qëfar tha Jezusi, te Mateu 24.15. A i tha, kur të shihni pra neverin e shkretimit që qëndron në vëndin e shenjt dhe që është parathën nga cili profet, Danieli, pra zoti Jezus shpjegoja të që Danieli tha, kusht le zonë, le ta kuptoj. Kjo është e vërteta biblike. Në botë ka pasur gjithë një drejtues të liqë. Kishtë drejtues të liqë në Romën e shekullit të parë. Ka pasur drejtues të liqë në shekullin e njëzet. Hitleri, Mussolini, Stalini. Por antikrishti i fundit, do të tua kaloj atyre. A i njëhet në shkrime me shumë emra. Në fakt të dy e Thessalonika zvena jepen disa emra për të. Nëse mund të ledzoni vargun tre, a i quhet njëri ju i mëkatit, biri i humbjes, në vargun tet, i pa udhë, në vargun nënd, a i ardhja të cilit bëhet si pas veprushmërisë e satanit. Në fakt, është apostoli John, i cili në letrën e titë të parë, kapitulli 2, vargun 18, e quhen atë antikrishti, dhe fjalla antikrisht është një fjalla e përbër në greqisht, që është përbër nga një parafjalla edhe një emër. Anti do të thot kunder krishtit, anti do të thot kunder vënje ndaj krishtit, anti do të thot uzurpues i vendit të krishtit. Dhe Gjoni tha se ka shumë anti krisht me a të vogël, por do të jetë një anti krisht me a të madhe. Gjdo kush që i kunder vijet personit të krishtit, ose që i kunder vijet veprës të krishtit, ose që i kunder vijet hynis së krishtit, ose që i kunder vijet eksistences së vetme të krishtit, a i person po manifeston frymen e antikrishtit. Por antikrishti i fundit do të kombinoj karakteristikat më të këqia të të gjithë këtyre antikrishtëve të vegjit. Që nga Adami dhe Eva në kopshtin e edinit, satani ka punuar gjithë kohës që ta pengoj planin e përëndis për shpëtim. A i nuk është ndalur kur, që nga Adami dhe Eva në kopshtin e edinit, satani ka dashur të ndaloj lindjen e mesias. Shikoni sa erës për pjekur e i të shkatëroj popullin e Izraelit, Faraoni në Egypt dhe Hamani në Persi, dhe gjdo herë që a i është për pjekur të afshi popullin nga faqja e veot, ka dështuar keqazi, e dini pse, sepse nga i e të njërit prej tyre, dhe të vinë të në jetë, Mesia, biri i përëndis. Edhe gjatë lindjes së Mesias, Satani, enzitin, bretin, Herod, ti vrizët e të gjithë foshnjët, a i nuk e dinë të cila ishte foshnjën, da i vrau të gjithë. Zotin nërhyri dhe emori Marin, Jozefin dhe Jezusin dhe i qoj fsheru razi në Egypt, deri sa Herod i vdiqë. Edhe, kur Jezus i filloj shërbesën e ti në Nazaret, mund të redzoni për këtët e luka 4, a i shkoj në sinagog, ledzoj shkrimet dhe tha, fryma e Zotit është në bimua sepse a i më vajosi për të unë gjilizuar, pa pritur a i tha, sot kjo shkrim u përmbush në veshët tuaj, unë jam a i që ju po prisni dhe ju e dini që farë bën ata. Ata unë gritën e dëbuan atë e jarë sinagogës dhe e quan dheri në bus të malit, ju që e keni vizituar Izraelin e dinit se për qëfar po flasë, në bus të malit jashtë Nazaretit dhe kërkuan të hidhin poshtë. Në mënyrë të mbina tyrshme, Zoti Jezus Krisht u largua dhe ata dështuan sërish, madje edhe në kryq, edhe në kryq, kur Jezus i vdiq në të, satanet e demonet e ti po festoni në ferë, por kjo ndodhi vetëm për tre ditë sepse ditën e tretë Jezus Krishti u rinjallë së vdekuri me gjdo shenjë të plotë fuqisë së ti. Amen, amen. Edhe në dymi vitet e fundit, satani është përpjekur të apengoj veprën e përëndis duke hedhur helmin e ti, duke zbrazur u rejtjen e ti të këtë njerëzit e Jezusit. Ku do në përbot sot të kryshterët, sulmohen dhe persekutohen, këtë nuk mund të thoshin 50 vite më parë, por tani po. 
dhe tentativa e ti e fundit do të jetë dikush që do të bëhet lodra e ti, do të jetë instrumenti e ti, do të jetë kukula e ti, dhe ky person do t'i manipuloj njerëzit, a i do t'i bindet verberisht satanit, dhe Danieli e përshkroj këtë antikrisht si birin e fundit, që do të ngrihet nga errësira e madhe, asë kush nuk do t'a di nga do t'vi, dhe a i do të dal në skenën e botës dhe do të dominoj, a i do t'i jetë shumë inteligent, do t'i jetë një njeri shumë intelektual, do t'i jetë shumë i artikuluar, do t'i jetë një drejtuës global, do t'i jetë si asë kush tjetër në histori për para ti. A i madje do t'a ndryshoj kohën, a i do t'a ndryshoj ligjet dhe stinet, a i do t'i zëvëndsoj ceremonit edhe festat fetare me të reja që enderojnë atë, dhe a i do t'a prezentoj moralin e frimëzuar prej satanit dhe do t'a quaj të mirë atë. Danieli, në kapitullin 8, vargu 23, e përshkruan atë si të egër. A i do t'i jetë shumë i zoti për të manipuluar, për të frikësuar edhe për të intriguar do të thotë fjalë me dy kuptime. Dhe ju nuk do të adine se qëfarë gjuaj do të jetë duke folur. A i do të hipnotizoj njerëzit me dina kërinë e ti. A i do të marë të gjithë fuqinë e ti nga satani në prapasken, sepse të Danieli 7.26 thuet se a i nuk do të jetë në gjëndje të ndalet nga ndo një qënjë njerëzore. Vetëm zoti do të ndalë atë. Në filim a i do të shfaqet si një mirë dashës i Izraelit do të shfaqet si një kryes shumë e dhemshur. E dhemshur për të gjithë grupet, a i do të identifikoj vetën me gjithë këndë, me qëra fjalla në gjunë e përdiqme, a i do të thoshtë të kryshterve, unë jam një prej jush, jam i kryshterë. Muslimanëve do të thoshtë, ej, unë jam një me ju, me ndoj se ju jeni fantastike, brejmëve do të thoshtë, o, mësi me ju e është shumë i bukur, ateistëve, agnoticistëve dhe gjithë të tjerëve do të thoshtë, e kuptoja të që ndjeni Por më pas, në mes të mbretërimit e ti, a i do të heqë maskën e të qenit i dhemshur dhe i të qenit mirë kuptues. A i do të heqë maskën, maska do të hiqet, a i do të shfaqë identitetin e ti. Në fakt, këtë do të të thoshtë e Jezusi, të Mateu 24-15, në veria që sjellë shkatë të rrimë. Falë Zotit, kjë mbretërim me të rrorë, do t'i jeti shkurëtër, si që thotë shkrimi. Zbulesa 19.20, Zotit do t'a shkatëroj antikrishtin dhe mbretrin e ti, me hukatjen e gojës e ti. A i tha në vargun 3, as kush të mos ju mashtroj? Pse është ka që rëndësish me kjo? Sepse mashtrimi dhe të gjithë ne që jemi mashtruar në jetën tonë, pak këtu e pak aty e dim se për qëfar bëhet fjalë. Mashtrimi në qon leht në angth dhe frikë, Mashtrimi të qonë në braktisje të bindjes që dikush ka. Mashtrimi mund të jetë shumë shkura juës për të qëndruar të fort dhe për të ecur gjdo dit me Zotin. E vërteta nuk përcaktohet nga emocionet, e vërteta nuk përcaktohet nga rethanat, e vërteta përcaktohet nga fjala e përëndis. Sharlatanët u kishin vjedhur gëzimit dhe salonikasve, ata u kishin vjedhur pachen dhe apostoli palë këtu po përpiqe i të restauron të gëzimit dhe pachen e tyre. Antikrishti, jo vetëm që duhet të shfaqet me një herë për para rikëthimi të krishtit, por sërish në vargun tre e ledzojmë, a i tha as kusht të mos ju mashtrojnë në as një mënyrë, në greqisht, kjo konsiderohet një negative e dyfisht. Por, për të thënë me gjuën e përdiqme, mos lejoni as kënë në as një kohë, në as një rethanë, në as një mënyrë, t'ju mashtrojnë. Sepse a ju ditë nuk do të vi pa ardhur më parë rënja. Qëfarë është rënja? Fjalla në greqishtë është apostazia, prej nga marim fjallën apostazi. Kjo është fjallë që e i përdorë këtu. Dhe apostoli palë nuk e mohon faktin që Perusja, këthimi i krishtit, do të vi pa pritur, me qanërrisht për ata që janë të pa përgatitur dhe për ata që nuk dyshojnë. Në vargun 5, madje mund të shihni shgënjimin e palit që ata e kishin haruar atë e që a ju kishtë mësuar atyre. A i tha, në banë i menë që kur isha me ju, unë ja thash këtë gjëra, për rënjen dhe për antikrishtin, do të doja ta kishim atë mësim këtu. 
sepse nuk e di me të gjitha detajet, por aje e përmen të rëthorazi. Pra qëfar është apostazia? Për qëfar po flistej? Apostazia është një fjaqë, do të thotë revolt, do të thotë rebelim. Pra qëfar do të thotë këtu? Më dy gjoni. Kjo nuk është e njëta gjë si me njerëzit që nuk kanë dëgjuar asë njerë për Jezusin, ose si me njerëzit që nuk e kanë dëgjuar kur unë gjilin, ose si me njerëzit që nuk e dinë qëfar është pëtimi. Jo, 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 këta ishin njerës që e njihnin të vërtetën. Këta ishin njerës të cilët e kuptonin unë gjilin. Këta ishin njerës të cilët për një kohë pretenduan se besuan. Por këta njerës ishin si ushtarë që kishin kaluar nga trupat e tyre në anën e armikut. Ata ishin si ushtarë që për disa arsye i këthyen shpinën komandantit të tyre dhe u bashkuan me armikun. Pa dyshim, ne po e shojmë këtë tani si asë një herë më parë. Të pak të në atë pak histori që dim në sot. Tani është e modës, është e modës që pastorët e kishave të më dha të thonë, po, Jezusi është shpëtimtari im, por a i nuk është shpëtimtari të gjithve. Vërtet? E kuptonit se qëfar po thonë, ata po thonë se Jezusi është gënjështarë. Jo thonë, kjo është goditëse, por dhe gjoni është e vërteta. Nëse Jezusi tha, unë jam uva, e vërteta, dhe dhurua si i vetëm i jetës, nërkoj që ata thonë, jo, a i është vetëm shpëtimtari im, por jo shpëtimtari i budistëve, hinduistëve dhe i të tjerve, ata thonë se Jezusi gënjen. Unë dua që inkurajoj në gjdo mënyrë me aqë mirësjeldje dhe dashuri që të mundem që kur ta të gjoni këtë, ta sfidoni. Moselini pa e sfiduar, sepse kjo është një blasfemi e një maset të pa dë gjuar. Kjo është lufta e orës së kohëson dhe nësë duhet të kalojmë në heshtje, të mbajmë për brenda, apo të mësë flasim. Pra, cilë është e lidhja me disë apostazis dhe antikrishtit? Pse pali i përmendit të dy? Sepse apostazia ose lërgimi nga e vërteta e unë gjilit do të përgatisë rrugën për antikrishtin, kur absolutet refuzohen edhe nga ata që shkoj në kish, kur e vërteta e shpëtimit vetëm në krishtin vjet në loj, edhe nga ata që pretendojnë se janë të krishter, kur ligjet e moralit të zëvendësohen nga mënyra të ndryshme jetese edhe madje në katedër, kur ligjet e martesës vjen në loj, refuzohen dhe zëvendësohen me mungesën e ligjit nga drejtuesit e kishës, Antikrishti nuk ka pëse të shtiret më. A i do të shfaqet fix si dikush që heqë robën e vetë. A i do të heqë robën e shtirjes dhe në fond do të dalë në dritë ashtu si që është. Përveç kësaj, në atë kohë, apozazia do të ketë udhën gati dhe shumë pak prej jush do të jenë besnik. Pjesa e mbetur që mbahet të e vërteta. Në atë ko, apostazia do të ketë infektuar, madje edhe shumë nga ata që shkojnë në kish, jo të zgjedhurit nga krishti, pa tjetër, jo pjesën e mbetur. Biblia thotë se a i nuk është i vetmi i pa udhë. Por në vargon tre për sëri, Për këthimi i drejt për drejt është biri i humjes. Një version tjetër thot, i dënuar për shkatërim, biri i humjes. E dini që është vetëm një rast në Bibel, kur këtë term është thënë për dikët tjetër që nuk është antikrishti, e dini të këtë, biri i humjes është thënë vetëm për një person tjetër. E gjeni do të. Juda, zotë ju bekoftë. A i është i vetmi në dhjatën e re që ka marrë këtë titull, përveç antikrishti, dhe gjoni, për tre vite, Juda ishte një nga dishepujt e Jezusit. Juda ishte po aqë pran Jezusit sa dishepujt e tjerë. Për tre vite, a i pati personalisht privilegjin të shihte Jezusin e pamëkat, të shihte drejtësin e Jezusit, të shihte urtësin e Jezusit, të shihte mrekullit e Jezusit, të dëgjonë të mësimet e Jezusit, të shihte urtësin e Jezusit, dhe prap e trafë toja të për 30 moneda argjëndi, shmimi për një sklavë. Juda e trafë toj birin e përëndis, dhe antikrishti do të pretendoj të jetë përëndia. 
Juda e ndotit tempullin me ato para gjaku që mori dhe antikristit do të ndot ata që janë tempulli i frymës së shenjt besimtarët kur të përpichet ti detyroj ata të nënshtrojnë kur ti detyroj të adhurojnë atë dhe do të qëndrojnë të patundur. Qëfar është një emet e vogël? Unë nuk e di në qëpik jeni. Nuk e di se qëfar të met është vogla keni në jetë. Unë një të metat e vogla që djalli për piqet të siel në jetën time. I di cilat janë. Miqët e mile, jo më në të thëmë diqka. Të gjithë ata që po adhurojnë vetën e tyre, të gjithë ata që janë të fokusuar të këvetja, të gjithë ata që janë përqëndruar totalisht të këvetja, kur koha, juaj dhe parat të uaja dhe gjithë shka janë të fokusuar të vetja, unë duat ju thëmë këtë. Në disa, ose në shumë mënyra, ju keni frymën e antikrishtit. Dhe personalisht, unë duhet ju sfidoj sot që të pendojeni për këtë, të vini të zote sa keni mundësi, të vini të zote sa keni kohë, ju mund të pendojeni për këtë sot, dërzoja një vetën ati sot dhe lejojni të ju mbush me frymën e ti të shenjt, me qëllim që të ju japë jetë për jetëshme dhe një jetë në krishtin, jo vetëm në këtë jetë, por edhe në atëj që të të vi. Këthe unë, këthe unë, këthe unë, sepse antikrishti, do të lodhët nga shtirja edhe në mes të mbretërimit e ti. A i nuk do të shtirët të më. Në gjysmën e dytë të sundimit, a i do të ngrija dhe do të thotë, gjithë shka ka të bëjmë me mua, gjithë mund ka pasur të bëjmë me mua. Unë ju a thash këtë që në filim, por të gjithë që e kanë vendosur besimin e tyre të Zotë i Jezus Krisht, të gjithë që nuk kanë besuar asë kënd tjetër për shpëtim vetë se Jezus Krishtin, nuk kanë se përse të kënë frik. Në fakt, e kunder të ashtë e vërtet, e kunder të ashtë e vërtet, kur ne i shojmë këto shenja, duhet të gëzojmë edhe festojmë me dëshirë në zemrat tona duke pritur me padurimat të ditë, sepse do të thotë se dita e shpengimit tonë po afronë. Amen. Amen, amen. Lavderoni, Zotit.